Hello students, welcome back to my channel. I am teacher Sarita. Today I am teaching you science that is science and technology standard 9th. So yes. Now today I am going to teach you the carbon cycle. The circulation and the recycling of carbon from atmosphere to living organism and after their death back to the atmosphere is called carbon cycle. कार्बन साइकिल मीन्स क्या होता है सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन सर्कुलेशन रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन मतलब सर्कुलेशन मीन्स क्या होता है वापस जहां से स्टार्ट किया वापस वहीं पहुंचना और रिसाइकलिंग आपको पता ही है यूज किया हुआ चीज को हम वापस रिसाइकल करके तो यूज कर सकते हैं वैसे ही कार्बन साइकिल जो है कार्बन जो होता है फ्रॉम द एटमोसफेयर जो एटमोसफेयर से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म लेते लेते हैं जो कि प्लांट्स लेते हैं हम लोग लेते हैं कहाँ से लेते हैं एटमोसफेयर से एंड आफ्टर द डेथ जब लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेथ होता है मर जाते हैं वापस वो कहा चला जाता है रिलीज हो जाता है एटमोसफेयर में तो यानी कि जहां से आया था वापस वो एटमोसफेयर में रिलीज हो जाता है उस साइकिल को बोलते हैं कार्बन साइकिल ए बायोटिक कार्बन एटम्स आर सर्कुलेटेड एंड रिसाइकल इन टू बायोटिक फॉर्म मेनली थ्रू फोटो एंड रेस्पिरेशन ए बायोटिक कार्बन एटम ए बायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग कार्बन आइटम्स दैट इज योर गैसेस फॉर्म नाइट्रोजन एयर वाटर ये दिस ऑल कम इन ए बायोटिक ए बायोटिक कार्बन आइटम जो होता है सर्कुलेट होता है यानी कि घूमता है वो सर्कुलेशन में एंड रिसाइकल इनटू बायोटिक और यहां पे रिसाइकल कहां पे होता है बायोटिक में आके बायोटिक मतलब आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम मेनली थ्रू द फोटोसिंथेसिस कैसे बनता है वो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस का कौन बनाता है प्लांट्स प्लांट्स जब फूड बनाता है तो उसका रिसाइकलिंग कार्बन उसको यूज करता है एंड रेस्पिरेशन और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं कर, रेस्पिरेशन यानी कि प्लांट्स क्या करता है कार्बन को लेता है जब वो फूड बना रहा होता है फोटोसिंथेसिस उस टाइम वो एटमॉस्फेयर से कार्बन को लेता है अपने फूड बनाने में बाद में वो क्या रिलीज करता है ऑक्सीजन फिर वो ऑक्सीजन लिविंग थिंग यानी कि बाकी के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स के अलावा क्या क्या है बर्ड्स एनिमल ह्यूमन बींग वो ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं इनहेल करते हैं और हम लोग क्या छोड़ते हैं कार्बन तो देखो ये कार्बन इनहेल एक्सेल हो रहा है वैसे वो ही कार्बन साइकिल का चेन है तो प्लांट्स जो रिलीज करता है कार्बन फोटोसिंथेसिस टाइम पे यानी कि जो वो लेता है कार्बन और रिलीज करता है ऑक्सीजन ओके वो ऑक्सीजन हम लोग कंज्यूम करते और हम रिलीज करते हैं कार्बन आउटसाइड फ्रॉम द नोस और फिर आफ्टर द डेथ तो प्लांट का फॉर्म यही है कि वो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कार्बन को एटमॉस्फेयर से लेता है और वापस वो क्या छोड़ता है ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन लिविंग बींग्स हम लोग कंज्यूम करते हैं और हम लोग क्या छोड़ते हैं कार्बन फिर यही कार्बन वापस एटमॉस्फेयर में जाता है और ये सर्कल चेन बनता ही रहता है ओके हिंस द कार्बन साइकिल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बायो जियो केमिकल साइकिल इसको बोलते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल यानी कि केमिकली और बायोलॉजिकली इसमें इन्वॉल्व है लिविंग बींग्स भी है और आपका ए बायोटिक फैक्टर है इसलिए इसलिए इसको नाम दिया गया है बायो जियो केमिकल साइकिल प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बन हाइड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटो प्लांट के बारे में जो बताया है मैंने प्लांट ये सब प्रोसेस करता है प्लांट किसको कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड जो वो एटमोसफेयर से लेता है फोटोसिंथेसिस जब उसको फूड बना रहा होता है इनटू कार्बोहाइड्रेट्स जब बनाते टाइम क्या करता है वो क्या चेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज हो जाता है सिमिलरली दे प्रोड्यूस कार्बन कंपाउंड लाइक प्रोटीन उसी टाइम वो क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन फैट टू जब ये प्रोसेस चालू होता है तो कार्बोहाइड कार्बन जो लेता है कार्बन डाइऑक्साइड वो कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स में साथ ही में वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है साथ ही वो फैट्स भी बनाता है हर्बिवोरस फीड अपॉन द प्लांट अब ये प्लांट का प्रोसेस हम प्लांट हो गया पता चल गया हर्बिवोरस जो होता है डियर काउ जो प्लांट्स को खाते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं कार्निवोरस फीड अपॉन द हर्बिवोर और जो डियर काउ ये कौन खाता है कार्निवोरस जैसे की लायन टाइगर वो लोग फिर उसको हर्बिवोरस को खाते हैं यानी कि प्लांट्स को कौन खाया हर्बिवोरस ने हर्बिवोरस को कौन खा लेता है कार्निवोरस In this way, biocarbon is transported from plant to herbivorous and from herbivorous to carnivorous and from the carnivorous to apex consumers. 
यानी कि इसके ऐसे ही प्लांट्स का जो प्रोसेस था प्लांट्स के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बोहाइड्रेट बन गया था प्रोटीन बन गया था फैट बन गया था वो हरबी बोरस पहले ले लेता है हरबी बोरस से कार्नी बोरस लेता है ऐसे ही कार्नी बोरस से वो किस में हो जाता है एपेक्स कंज्यूमर्स में तो ऐसा ये ट्रांसफर हो जाता है तो आपको पता चल गया होगा की कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल कैसे होता है फिर ये सब इक्वेशन है जब प्लांट्स बनाता है खाना तो क्या क्या वो रिलीज करता है ओके नो ईयर इवेंचुअली आफ्टर द डेथ ऑल टाइप्स ऑफ कंज्यूमर आर डीकम्पोज बाय द डीकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज अगेन इन टू द एटमोस्फेयर एंड इज यूज अगेन बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाद में जब कंज्यूमर यानी कि जो एनिमल्स लास्ट में उसकी मर जाते हैं वो बाद में डिकम्पोज जाते हैं जो डिकम्पोज होते हैं वो उसको डिकम्पोज करके वो बहुत छोटे छोटे करके अपने सॉइल में उसको बरी कर देते हैं और वो दोबारा क्या हो जाता है किसको फायदा रहता है प्लांट्स को प्लांट्स अगेन उसमें कोई ग्रो होगा तो वो मैन्योर के जैसे काम करता है वो दोबारा वो कार्बन है वो प्लांट्स को मिल गया फिर कहीं कहीं जो उस टाइम प्रोसेस में वो गैस रिलीज करता है वो जो गैस है वो वेपराइज जैसा होता है वो एटमोसफेयर में दोबारा चला जाता है तो कई कार्बन मिट्टी में डिजोल्व हो जाता है कई कार्बन दोबारा एटमोसफेयर में चला जाता है तो रिलीज जो कार्बन होता है जो एटमोसफेयर में जाता है वो वापस साइकिल बन गया सिर्फ एटमोसफेयर में साइकिल बन के वापस प्लांट ले लेता है फोटो खाना बनाते टाइम फिर प्लांट से हरबी बोरस फिर कार्नी बोरस फिर हैपेक्स फिर दोबारा डेड डीकम्पोज लाइक दैट तो दिस टाइप इन दिस एक चेन बनता है इससे तो इन दिस वे कार्बन इज कंटिन्यूसली पास फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर ये चेन बन गया ऐसे ही एक प्लांट से दूसरे एनिमल दूसरे से दूसरे एनिमल से फिर बाद में दोबारा एटमोसफेयर में आने के टाइम ये दोबारा साइकिल के फॉर्म में हो जाए इसीलिए हम लोगते हैं साइकिल या रिसाइकलिंग यानी कि दोबारा उसका रिसाइकिल हो रहा है आफ्टर द डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जब एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी एनिमल हो प्लांट हो कुछ भी उसका डेथ होता है कार्बन गोज टू द एटमोसफेयर एंड इट टेक इट बैक ए लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम थिंग मैंने जो बताया है जब वो मर जाता है तो मैंने बताया था डिकम्पोजर्स मिट्टी में ले लेता है तो आधा कार्बन उधर चला जाता है जो भी फैट वैट सब उसके अंदर चला जाता है मिट्टी में और न्यू प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है फिर बाकी जो कभी कभी क्या होता है कई कई जो कार्बन है वो कहाँ पे रिलीज हो जाते हैं एटमोसफेयर में वापस चले जाते हैं फिर वो चेन दोबारा कंटिन्यू होता है इसको बोलते हैं कार्बन साइकिल आई होप यू अंडरस्टूड दिस साइकिल सो आपको अभी आराम से समझ में आएगा कि ये इस कार्बन साइकिल कैसा है तो ये सब कार्बन साइकिल ऑक्सीजन साइकिल नाइट्रोजन साइकिल बहुत जरूरी है हमारे एटमोसफेयर हमारे अर्थ के लिए जिससे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें सर्वाइव कर सके सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड यू आई थिंक यू आर डूइंग वेल एंड यू आर स्टडिंग एट होम टेक केयर एंड बाय एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्रेस एल बटन दैट इज देयर विथ छोटा सा बेल बटन है उसको आप बेल नोटिफिकेशन में प्रेस करिए उसके बाद लाइक करिए कमेंट करिए आपको अच्छा लगेगा और आप शेयर भी करिए और बाकी मैं वीडियोस डालूंगी तो आपको अपने आप नोटिफिकेशन जो आपने बेल बटन प्रेस किया है उसके थ्रू आपको अपडेट्स होते रहेंगे थैंक यू टेक केयर बाय